الرحمن الرحیم نن غواړو زده کړو په غیر پارامترک احصایوی ازمایشتونو پلڑی کی دریم ازمایش چې د ساین ټیسټ په نامه دی تر مطالعې لاندې ونیسو او وکولای سو په اس پی اس اس کې تحلیل کړو او نتیجه یې لاسته راوړو بالاخره هغه نتیجه یې تشریح کړو ساین ټیسټ په صورت عموم کې غیر پارامترک ازمایش دی چې ډاټا به هرو مرو نارمل نه وي او سربیره پر هغه عموما دا د جوړه ییز ډاټا لپاره استعمالیږي یا کیدلی سی کیټګوریکل وي چې هغه آرډینل ده او یا کیدلی سی کانټینیوس وي چې سکیل ډاټا وي ډېر اسانه دا کېږي تحلیل کېږي تر ټولو مهمه خبره دا ده پکښې کې چې په ساینټسټ کې علامې دي درې برخې پکښې کې دي یو یې مثبت علامه ده بلې منفي علامه ده او د دې دواړو په منځ کې بیا کله چې مساوي راسي صفر راسي ټای واقع شي نو هغه بیا صفر درجه برخه بولي نو چې هر څومره علامې مثبت منفي مساوي شکل ته نږدې کېدلې یعنې یو طرف ته مثلا فرض کړ پنځوس بل ته پنځوس نو په موږ ویلی شو چې صفر فرضیه قبلېږي او زموږ په ډاټا کې میلیان صفر ته نږدې کېږي او په هر اندازه چې علامه ګزاریانې یا ساینس چې اوس یې ګورو په مثال کې فرق او یو توپیر یې ډېر زیات ولیدل شي نو موږ وایو چې په هماغه اندازه د صفر فرضیې د ردولو لپاره یې چانس ډېر دی او هغه صفر فرضیه مطلق ردېږي د دې لپاره موږ یو مثال لرو د غاښو جوړولو په ځای کې چیرې ولته یو مطالعه شوې ده د هغه کسانو څخه چې اسامپل یې راټول کړي دي ورې پنځه درجې ورکول شوې دي د کسانو څخه پوښتنه شوې ده چې آیا تاسې هاو ډو یو فیل اباوټ یور ټیټ د خپلو غاښو په اړه باندې تاسې څنګه احساس کوئ مختلف ځوابونه ورکول شوي دي بعضې وایي چې کاش ما بدل کړي وای بعضې نه خوښوي بعضې چندانې خاص فیلنګ نه لري بعضې سټسفای دي ځینې بعضې وایي سټسفای خو وایو اما نورو ته یې هم څه کومه وړاندیز کومه دا شی نو د دې لپاره د یو څخه تر شلو پورې منظم کوچنیان چې د اوسه پوښتنه شوې ده دوه ټیسټ اجرا کېږي یو خو له مخه تر دې چې دا شی یو باندې اجرا کې نمرې ورکړې دي یو څه تر څلورو پورې نمرې دلته شته او یو څه تر پنځو پورې پاندې د ستور سره کله چې دا کار او عملیه ور باندې اجرا کېږي وروسته تر هغې ګورې چې څومره نمرې ورکړې دي نو غواړم موږ معلوم کړو چې آیا نوموړی ازمایش یا ټریټمنټ چې دی پر همدغه کسانو باندې اثر کړی که نه کړی او آیا رښتیا هم د دغه کوچنیانو غاښونو شکل یې اصلاح کړی دي او که نه دی نو د دې لپاره غواړم ساینټسټ استعمال کړمه یو سټیج بل مخ ته ځي د چینج خانچه ورو چې د ایکس آی ماینس ایکس مثلا که دا زه ایکس کم دا ایکس زبر کمه یا وای کمه د هغوی توپیر را باسی نو د دې په منځ کې چې فرق دی یو ماینس درې منفي دوه چونکه افټر به د بیفور سم ماینس کوي تاسې لکه دلته ټای را واقع شوی دي څلور ماینس څلور صفر یو ماینس یو صفر او څلور ماینس څلور صفر دلته هم صفر ورکول شوی دي وروست راغه ساین ورته کاری چون کی مثبت دی مثبت دی منفی راغلی منفی دی ټای راغلی دی صفر دی په ترتیب سره تر پایه پر څه کیږي زی په دې ځای کې تاسو ګوري چې په ټوله ډاټا کې چې راواخلي پنځلس چلډرن چې دی هغه ښه احساس کوي ولې پنځلس مثبتې علامې ورکول شوي دي چې دا ټیسټ کامیاب ورته راغلی دی یو نفر وایي چې دا خراب فیل کی ولی هغه اوله د منفي علامه یې ده څلور کوچنیان بیا وایي چې غیر متنفره دي یعنې هېڅ توپیر یې نه دی په کړي نو د دې پر بنیاد باندې موږ وایو چې کله علامې ډېرې سره ګډې وډې وي لکه مثلا منفي او مثبت سره بالکل نه دي مساوي نو موږ وایو چې صفري فرضیه ردېږي او واقعا نوموړي ارتودونتیک ټریټمنټ چې دي د د کوچنیانو پر غاښونو باندې اغېزه کړې ده مثبت اغیزه یې کړې ده او صفري فرضیه ردېږي که چیرې ټیبل ته وکتل شي هلته یې هم ډاټا څه کوي ښکاره کوي په اس پی اس اس کې په عین شان کې موږ یو ټیسټ ورته کاروو غواړو معلوم کړو په دې ټیسټ کې 
چې موږ هغه فایل لرو د ادریټینګز چې تاسو ته به انشاءالله درکړل شي په همغه فایل کې درې قسمه اعلانونه دي چې یو فامیلی موټر دی بل د یانګسترز موټر دی بل انوایرمنټلی فرینډلی کار دی په دې کې درجې ورکول شوي دي هر یو ته چې صفر درجه ډیر سخت بدرنګه او سل درجه ډیر اټراکټیو شایسته دی جذاب لري نو پر دې بنیاد باندې غواړم موږ معلوم کړو چې آیا دا د یو او بل سره توپیر سته او که نسته نو لومړی خې موږ فریکونسي را باسو ګورو یو میلو میلیون یې ګورو چې توپیر لري او که چون کې د یانګسټر کار چې دی هغه تقریبا خپل منځ کې ټای پیدا کړی دی نو دی غورځوو غواړو چې د فامیلی کار او انوایرمنټلی کمرشل کار لپاره زه یو هایپوتیسیس جوړ کړم چې آیا رښتیا هم په دې دوو کې توپیر شته او که نسته دا کوم سامپل چې د پاپولیشن سره پورته شوی دی ځوابونه یې ورکړي دي لکه زموږ فرضیه ورته لرو مثلا اډ وان کوچنی دی تر اډ درې ماینس ساین به اخلي او که لوی وي تر هغه پلس ساین به اخلي صحیح دي او که چیرې مساوي راشي نو موږ وایو ففټي ففټي ده نو په دې بنیاد باندې نه هایپوتیسیس ټرو کیږي وګورو چې څنګه دي کله نو د دې دپاره چې تاسې ځئ انالایز دي په ترتیب سره شکل یې تاسو ورکول شوی دي اما د دې دپاره چې موږ عملا وګورو په کار واچو نو تاسې ته به فایل مربوطه څه کوو را خلاصوو او بیا هماغه فایل به څه کړي تاسې مطابق د خپل ډاټا په کار واچوئ اوس را خلاصېږي دلته تاسې ته ښکاره کوي چې درې قسمه اعلانات دي اډ وان اډ ټو اډ تري نوم په دغه ورکول شوی دي درجې ورکول شوی دي دلته که تاسې راسئ هغه درجې ویلیوم لري کوډینګ صحیح دي ټوله ته صفر اکسټریملی ان اټراکټیو سل اکسټریملی اټراکټیو نو د دې لپاره انالایز نان پارامیتریک ټیسټ او که چیرې د لومړي ځل لپاره بلا فریکونسي ګوري نو فریکونسي کلیک کوي درې سره انتخاب کوي سټاټسټیکس ته راسي په کټ میډیم او میډیو وګوري اوکې نو که چیرې تاسو پام ورته وکړئ دواړه پنځه پنځوس پنځه پنځوس راغلي دي مساوي دي او دوی دواړه موږ څه کوو غواړو په خپل هایپوتیسیس کې یې په نظر کې وساتو ټای ایسته کوو نو انالایز نان پارامیتریک ټیسټ لګسي ډایلاګ دلته بیا اوټوماټیک شکل کې راباسي او دلته بیا تاسې دي خپل سامپل یې ور کیسه کوي مخته بیا سي ریلیټیډ سامپلز نومونو ته راسي اډ تري دلته اډ وان دې طرف ته ساین ټیسټ غواړي دی ایسته کوي ډایرکټلی اوکې ورباندې وهي دلته که تاسې وګورئ چې موږ درې قسمه لرو ډیفرنټ نیګیټیو ډیفرنسز یې شپږ دي پازیټیو یې دولس دي ټایس زیرو دي ولې موږ دې دوا یوازې سره سنجش کړي دي صحیح دي ایت چې دي کله چې فامیلی کار کوچنی وي تر انوایرمنټل کار بی یې کله چې لوی وي او سي یې کله چې مساوي وي سره نو چون کې زموږ ټوټیل ټیسټ کې د سیګنیفیکنس ویلیو صفر اشار یې دوه درې اته راغلې ده په لحاظه موږ وایو چې د دواړو په منځ کې کوم ریټینګ چې ورکول شوی دی یا د جذاب درجه چې ټاکل شوی دی هېڅ توپیر نه لري په خپل منځ کې ولې چې صفر اشارې دوه درې اته لوی دي تر صفر اشارې صفر پنځه نو له دې کبله څه صفري فرضیه ردېږي نو ساین ټیسټ عموماً چندان ډېر پوخ ټیسټ نه دی چې موږ وایو په غیر پارامیتریک لیول کې فقط وظیفه یې همدغه ده چې د دوو پیر ډاټا لپاره موږ ځو معلومه وو چې آیا توپیر سته او که نسته توپیر یې د علامو په نوشانۍ سره موږ ته ښکاره کوي د دې لارې پیدا کېږي بله لاره په نن پارامیتریک ټیسټ کې په اوټوماټیک شکل ریلیټیډ سامپل سره راځي تاسې فیلډ سره راځي دلته کسټمایز انالیسیز ورکوي فیلډ ته راځي دلته چون کې اول او دریم انتخابوي راسته لاسته وی بوزی سیټینګ ته براسی کسټمایز سیټینګ وی دلته زموږ کم ټیسټ په کار دی ساین ټیسټ په کار دی نور زموږ غرض نه دی رن نور باندې ووهي تاسې ته په اوټوماټیک شکل باندې یو چارټ جوړ کړي لاندې یو ټیبل موم ولري او د تشکاره وي کې چې څه ریټین د نان هایپوتیسیس یعنې په سیګنیفیکنس لیول زیرو پوینټ زیرو فایو کې ارتباط موجود نه دی که ډبل کلیک ور باندې ووهي پر دې باندې 
تاسې به وبولې سپیدې انتقال کړي هلته به تاسې ته ابزرد او هایپوتیسایز درجه ښکاره کړي پازیټیو ډیفرنس یې دومره دي نیګیټیو ډیفرنس یې دومره دي نو په اتلس ټوټل سامپل سایز کې چې ته ستاتستیک شپږ راغلي دي ستاندرډ ایرر دومره دي په دوه سایډ ټیسټ کې ایګزاکټ ویلیو څومره ده دوه شا صفر اشاره دوه درې اته یعنی درویشت اشاره اته پیسره به تقریبا چی شوي هغه یو بل سره د ریټینګ په درجه کې تشریح کوي او یو لیول ته راولي نو ځکه موږ وایو چې یو بل نه تشریح کوي جدا نه دي سره ریټینګ یو قسم ورکول شوی دی صفر فرضیه ردیږي